Hi, welcome to our channel. In this video, we will talk about classroom communication. Generally, in this topic, we will talk about two questions. Most of the time, UGC net exam will be done. So, in this video, if you complete it, you will have 4 marks confirmed. I already told you, important topics in communication. In this video, we will talk about communication. If you have the correct answer, you will have the correct answer. If you have the key terms, that is, if you have the communication related, you will have the vocabulary, you will have the easy answer. So, in this video, இந்த விடியோல் classroom communication பத்தி மட்டு இல்லாம் இந்த classroom communication related என்ன vocabulary சிலாம் இருக்கு அப்படிங்கரத்த பத்தி இன் detail நாம் அனலைஸ் பண்ணப் போரும் General, இந்த classroom communication பத்தி தெரிஞ்சுகர்துக்கு முன்னாடி types of communication உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருந்துனா கண்டிப்பா இந்த topic easy அவே understand பணிக்க முடியும் so types of communication video பாக்காத General, classroom communication, அப்படின் நாம் consider பண்ணம் நாம் இது ஒரு verbal communication அவோ, non-verbal communication அவோ, அல்து written communication அவோதாம் இந்த classroom communication இருக்கும் In case, verbal communication, ஒரு classroom communication, கு teacher use பண்ணராங்க அப்படின்னா, என்ன நமாரியான விசையங்கள்லாம் அவுங்கு handle பண்ணனோ, அப்படிங்கர்தா, ஒன்பை ஒன்னா பாப்போம் General, அவே நமலுக்கு தெரியும் verbal communication அப்படிங அந்த மதிரி இருக்கும் போது communication effective இருக்கும் next choose words appropriate to the situation and non-inflammatory general inflammatory அப்படிங்கரத்த பாத்தம் நான் கோபம் மூட்டர மாரி so irritate பண்ணக் குடிய words கண்டிப்பா ஒரு teacher பாயன் பட்த்தக் கூடாது situation கேத்த மாதிரியான words கண்டிப்பா ஒரு teacher பாயன் பட்த்தும் ஒரு teacher கண்டிப்பா learnerட்ட எப்போமே eye contact ஓடையும் அதை மரி focused manner ஆவும் இருக்கணும் next visual tools can helpful in verbal communication general அவே verbal communication சொலம் போது language related நான் விசையங்கள் இருக்கிறது நால் கண்டி 15 minutes குமேல் students கு போர் அடிக்கு ஆரம்ச்சுனும் so அந்த மரி timeல நம்ம visual tools பயன் படுத்தும் போது கண்டிப்பா இந்த verbal communication இன்ன So, இந்த மரியான tools பயன்படுத்திரும் முடியமா, verbal communication இன்னும் effectiveாக கொண்டு போகும் முடியும். Next one, repeat at least twice. General, ஒரு teacher ஒரு விசேத்த, ஒருதிரைவியாது extraவா சொல்லனும். ஆனா, அடிக்கடி, திரும்ப திரும்ப அதை விசேத்த சொல்லக்குடாது. அது, கண்டிப்பா, learnerக்கு, ஒரு போரடிக்கிறமானி விசேமா அமை General, if you have a class in a teacher, a student is distracted. So, in that time, if you handle the teacher in any method, if you interact with the question, the student will be effective. So, in this case, there are two types of questions. Close-ended and open-ended. Close-ended, if you have a question, it's not correct. If you have a question, if you have a open-ended, describe and explain. In this case, it's opinion-related question. But effective communication இருக்கொண்டும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா, close-ended question ஒரு teacher prefer பண்ணி ஆகனும். ஏன் அப்படின்னா, அந்த மாரியான question, student கு easy answer பண்ணிருக்கான chances இருக்கு. Next one, vary the speed and tone. General, language related ஆனு விசையங்கள் இருக்கிறதனால, modulation compulsory maintain பண்ணி ஆவனும். So, அந்த மாரி modulation maintain பண்ணாதான் effective ஆன communication கொண்டு போம் முடியும். So, நீங்களும் In case நான் modulation maintain பண்ணி ஒரு video எடுக்கிறேன் அப்படினா 30 minutes வரு ஆயிரும் So அந்த மாதி 30 minutes video ஒரு topic 30 minutes இருந்துச்சினா கண்டிப்பா நீங்க அதை படிக்கிறதுக்கு வேகா இருக்கும் So அதனால்தான் என்னால் modulation maintain பண்ணம் முடியில் But in case நீங்க compulsory modulation maintain பண்ணம் அப்படிங்கர் மாரி நீங்க எதிர் பாத்தீங்கினா Next one, pause to gain attention. General, நம்ம teaching aptitudeல் சொன்னோம் ஒரு student disturb பண்ணிக்கிற்றுக்காங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா, teacher classes stop பண்ணாலே, student ஓட attention நம்மக்கிற்ற focus பண்ணம் முடியும். So, அந்த மரியான timeல, passing method, கண்டிப்பா, student ஓட attention நம்ம போக்கு கொண்டு வருக்கு நரைவே chance இருக்கு. Next one, emphasize transition in material. Emphasize அப்படிங்கள் வருக்கு என்ன meaning பத்தாம் Effective on a communication கண்டிப்பா achieve பண்ணம் முடியும் Next one, allow students the opportunity to digest information General, ஒரு teacher class எடுத்துக்காங்க அப்படினா கண்டிப்பா அப்பப்ப இடை நிருத்தங்களோட class எடுக்கணும் So, அந்த மாரி பண்ணும் போது கண்டிப்பா teachers ஒன்ன விசையத்த student நால் recall பண்ணி understand பண்ணிக்கிறுக்கான ஒரு chance இருக்கும் So, அந்த மாரி chance create பண்ணம் மாரி ஒரு teacher class எடுக்கணும் Next one, verbal positive behavior. General, in the verbal communicationல் என்ன positive behaviorsல் maintain பண்ணனும் அப்படின் பாத்தம்னா, first one, clear message. So, சொல்ற message, clear ஆ சொல்லனும். அதை மாறி, respectful. General, ஒரு student, எப்படி ஒரு teacher, handle பண்ணனும், treat பண்ணனும், அப்படின்னா, respectful ஆ treat பண்ணனும். அந்த மாறி பண்ணம்போது, learner ஓட involvementம் அதியமாகும். 
நெக்ஸ்ட் என்கரேஜிங் ஜென்ரலாக கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஆன்சர் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது ஒரு கிளாப் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மெயின்டைன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாசஸ் ஸோ பாசஸ்ன்னு சொன்னோம் ஸோ இடைநிறுத்தவங்களோட கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கிளியர் டிக்ஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களில் அவங்களோட டிக்ஷன் அதாவது அவங்களோட நடை நெரேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் கண்டிப்பாக கிளியராக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மாடுலேட்டட் டோன்ஸ் ஸோ மாடுலேட்டட் டோன்ஸையும் கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த வெர்பல் கம்யூனிகேஷன்ல என்னென்ன பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரூட்னஸ் ஜென்ரலாக ஒரு டீச்சர் கைண்ட் அண்ட் பொலைட் மேனரில் ஸ்டூடெண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரைஸ்டு வாய்ஸ் ஜென்ரலாக அதிகப்படியான வாய்ஸோ அல்லது ரொம்ப அமைதியாக பேசுகிறாங்களோ அது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்காது இதுவும் ஒரு நெகட்டிவ் பிஹேவியராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்கோஹிரண்ட் டிக்ஷன் ஜென்ரலாக இன்கோஹிரண்ட் அப்படிங்கிறது மிஸ்மேட்சான விஷயங்கள் அதாவது நம்ம என்ன விஷயத்த சொல்கிறோமோ அதுக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்களை டிக்டேட் பண்ணால் அது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ்மேட்சு விஷயங்களை சொல்லும்போது அது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ மச் ஸ்டாக் அதாவது வளவலன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறது கண்டிப்பாக அது ஒரு கண்டிப்பாக லேனருக்கு ஒரு இரிட்டேட்டை கொடுக்கும் ஸோ என்ன விஷயத்த சொல்கிறோமோ அந்த விஷயத்த ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக சொல்கிறது இன்னுவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்ராப்ரியேட் ஸ்டைல் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனில் ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அனிமேஷன் ரிலேட்டடான ஒரு கார்ட்டூன் வச்சு நம்ம அந்த மாதிரியான மெத்தடை பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக அது எஃபெக்டிவாக இருக்காது பட் பிரைமரி எஜுகேஷனில் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட மனநிலையை பொறுத்து எந்த மாதிரியான ஸ்டைலை நம்ம அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறத கன்சிடர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் இன்கேஸ் ஒரு டீச்சர் கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷனில் நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷனை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஜென்ரலாக நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபேசியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கெஸ்டர் போஸ்டர் பாடி லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மெயின்டைன் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அதாவது முகபாவனை தோரணை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதா நம்ம நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷனில் கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய டைமில் இந்த நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் தப்பாக போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷனை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஆக்டிவாக என்கேஜ் ஆகிருக்கணும் அதாவது டீச்சர் எந்தவாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் கிளாஸ் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராக்சிமிட்டி ஜென்ரலாக ப்ராக்சிமிட்டிங்கு இருக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நியர்லி அல்லது க்ளோஸ்டு ரிலேஷன் ஸோ டீச்சர் அண்ட் லேர்னருக்கு இடையில் ஒரு க்ளோஸ்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் எப்போவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பேராலிங்விஸ்டிக் ஜென்ரலாக பேராலிங்விஸ்டிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டோன் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டோனேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது சவுண்ட் வேரியேஷன் இதெல்லாம் வச்சு பயன்படுத்துறது தான் நம்ம பேராலிங்விஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேராலிங்விஸ்டிக் அண்ட் ப்ராக்சிமிட்டி இது ரெண்டுமே நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டடான கீ டம்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கீவேர்டுமே வந்துருச்சுன்னா அதோட ஆன்சர் நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷனாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டுமே கரெக்டாக பயன்படுத்தினோம்னா நான் வர்பல் கம்யூனிகேஷனை எஃபெக்டிவாக கொண்டு போக முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியூமர் ஜென்ரலாக டீச்சர் ஹியூமரை கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் அதாவது இன்டையர் கிளாஸையும் ஒரே மாதிரி கொண்டு போகாமல் அப்பப்போ நகைச்சு உணர்வோடு கொண்டு போனோம்னா அது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜென்ரலாக கம்யூனிகேஷனில் என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா கனெக்ட் த டேஸ் டாபிக் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சர் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனை பற்றி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய அந்த டேட் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனோட என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ரிலேட் பண்ணியிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரோ அந்த டேட்டில் என்ன சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரேயர் நாலேஜ் டு ஸ்பார்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் க்யூரியாசிட்டி ஜென்ரலாக கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி லைட் இன்ட்ரோ கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்டோட கியூரியாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆர் அனெக்டவுட் தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கனெக்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளோ அல்லது ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர் கனெக்டடாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் குரோனாலஜிக்கலி ஜென்ரலாக குரோனாலஜிக்கல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் சேஞ்சஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸா
கண்டிப்பாக டீச்சர் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்யூனிகேட் ஐடியாஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் ஜென்ரலாக ஒரு டீச்சர் நாலேஜை மட்டும் பற்றி சொல்லாமல் ஐடியாஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் மாரல் வேல்யூஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரியான கம்யூனிகேஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் பிஹேவியர் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரியான கிளாஸஸ் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா காக்னேட்டிவ் அதாவது இன்டெலக்சுவல் அறிவு சார்ந்த விஷயங்களாகவும் அதே மாதிரி பிஹேவியர் அதாவது மாரல் மாரல் ரிலேட்டடான விஷயங்களாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஜென்ரலாக காக்னேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாஸ்க் ஓரியன்டட் கம்யூனிகேஷன் அதாவது இன்டெலக்சுவல் ரிலேட்டட் கம்யூனிகேஷனை சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் அஃபெக்டிவ் டொமைன் அஃபெக்டிவ் டொமைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மாரல் வேல்யூஸ் இன்டர்னல் ஆட்டிடியூட்ஸ் இந்த மாதிரியான ரிலேட்டட் விஷயங்களை அஃபெக்டிவ் டொமைன் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன் காக்னேட்டிவ் டொமைன் அண்ட் அஃபெக்டிவ் டொமைன் ரெண்டுமாவே இருக்கணும் மோஸ்ட்டாக எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காக்னேட்டிவ் டொமைனாக தான் ப்ரைமரியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அஃபெக்டிவ் டொமைனாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மேனரில் இருக்கணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரஸ்ட் மீ அப்படிங்கிறத நம்ம நேரடியாக ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லி என்னை நம்புங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லாமல் நம்மளோட செயல்பாடுகள் அவங்கள நம்மளை நம்ப வைக்கிற மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியாக ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இன்சைட் ஜென்ரலாக நம்ம சொல்ல வந்த விஷயங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரியாகவும் அதே மாதிரி இன்சைட் அப்படிங்கிறது மீனிங் என்ன நுண்ணறிவுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியாகவும் விஷயங்களை கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் பயன்படுத்தணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பெர்சுவேஷன் பெர்சுவேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா இண்டியூஸ் பண்ணுறது தூண்டுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் பெர்சுவேஷன் ரெண்டுமே கம்யூனிகேஷனில் முக்கியமான கீவேர்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் தேவையோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூஸ் ஆஃப் மல்டி சென்சரி அப்ரோச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்டை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கண்ணால் பார்த்தும் புரிஞ்சுப்பாங்க அதே மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணும்போது டச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலயமாவும் அதை அந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ ரிசல்ட்டை கேட்குற மூலியமாகவும் இந்த மாதிரி மல்டி சென்சரி அப்ரோச்சாக இருந்துச்சுன்னா அது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டீச்சர் சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அப்ரோச்சில் போகணும் அதாவது சிம்பிள் விஷயங்களை சொல்லி அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயத்துக்கு போனாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரெசென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் வேஸ் தட் ஃபோஸ்ட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது இமேஜினேஷன் கிரியேட்டிவிட்டி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ப்ராப்ளம் சால்விங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃபோஸ்ட் ஹேபிட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்ரப்டிவ் பிஹேவியர் ஆர் மிஸ் பிஹேவியர் ஹேஸ் டு பி ஹேண்டில் ஸ்கில்ஃபுல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பனிஷ் பண்ணாமல் எந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்களோட பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்படி ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டீச்சருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆத்தரிட்டேட்டிவ் அப்ரோச் ஜென்ரலாக ஒரு டீச்சர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிற மாதிரியான அப்ரோச்சை அவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக லேர்னரோட இன்வால்மெண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணும் ஜென்ரலாகவே ஒரு டீச்சிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது லேர்னர் சென்டராக தான் இருக்கணும் அதாவது இங்கே ஸ்டூடெண்ட் லேர்னர் பப்பிள்ஸ் இவங்க தான் முக்கியமான டேர்ம்ஸ் ஸோ இவங்களை வச்சு தான் இந்த என்டையர் டீச்சிங் ப்ராசஸும் நடக்கும் ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஜென்ரலாக லேர்னர் சென்டராக தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொமோட் ஈக்விட்டி இன் கிளாஸ் ரூம் ஜென்ரலாக ஒரு டீச்சர் என்டையர் கிளாஸ் ரூமில் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூஸ் ஓப்பன் ரெஸ்பான்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு டீச்சர் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் கேட்குறதோ அல்லது கிளாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அதனால் அவன்ட்ட மட்டும் கொஸ்டின் கேட்குறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கண்டிப்பாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஒரு ஓப்பன் ரெஸ்பான்ஸ் கொஸ்டினாக தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ரைஸ் ஜென்ரல் அஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா உறுதிப்படுத்துறது ஸோ ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜை கன்வே பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது என்கரேஜ் பண்ணுறது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்ன பிஹேவியர்ஸ்லாம் நெகட்டிவ் பிஹேவியர்ஸாக இந்த கம்யூனிகேஷனில் இருக்கும் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் சர்காசம் அதாவது கிண்டல் பண்ணுறது ஸோ கிண்டல் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களை கண்டிப்பாக டீச்சர் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆங்கர்
டீச்சர் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வருவாங்க ஆனால் ஸ்டூடெண்ட் சரியாக கவனிக்காமல் இருக்கிறனால அதை தப்பாக கொண்டு போய் சேர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டீச்சர் சொல்ல வர வேண்டிய விஷயத்தில் கண்டிப்பாக அட்டென்ஷனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி டீச்சர் அட்டென்ஷனாக இருந்தாலும் லிசனர் சம்டைம்ஸ் அதை லிசன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால ஸோ இம்பார்ட்டன் அஸ்பெக்டை மிஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு டீச்சர் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கான்வர்சேஷனை கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியே ஆகணும் அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மூலயமா நெகட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் அஸ்பெக்ட்ஸை கொண்டு போக முடியும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலயமாவும் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கல்ச்சரல் பேரியர்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் சொசைட்டியிலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்லேருந்து வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான டைமில் ப்ரீ டிஸ்போஸ்ட் ஐடியாஸ் அதாவது முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் தப்பாக போகிறக்கான சான்சஸும் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு டீச்சர் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கல்ச்சரை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கல்ச்சரை டீச்சர் புரிஞ்சு வச்சுக்க முடியலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது அது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு பேரியராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டு டிஸ்பல் அசம்ஷன் ஆர் பயசஸ் பேஸ்ட் ஆன் கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் கிளாஸ் ரூம் அதாவது ஸோ டிஸ்பல் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறது அதே மாதிரி பயசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சார்புடையாக தான் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சுரலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சார்புடையாக தான் கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சரோட கம்யூனிகேஷன் இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓரல் பேரியர்ஸ் ஜென்ரலாக என்னென்ன பேரியர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் யூசிங் வேர்ட்ஸ் வித் ஆம்பிகோஸ் மீனிங் ஸோ ஆம்பிகோஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா தெளிவற்ற மீனிங் அர்த்தம் ஸோ கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தெளிவில்லாமல் கொடுத்தோம்னா அதுவும் கண்டிப்பாக தப்பாக போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கரெக்டான வேர்ட்ஸை பயன்படுத்தணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூசிங் ஜெனரலைசேஷன் அண்ட் ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் ஸோ ஜெனரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது பொதுவான விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஸ்டீரியோ டைப்ஸுங்கிறது ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ ஒரே மாதிரியான விஷயங்களோ அல்லது பொத்தம் பொதுவாக பேசுகிறதோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் டு த டாபிக் வித் அவுட் பயஸ் அதாவது டீச்சரோட கம்யூனிகேஷன் ஒரு சார்புடைய தான் இருக்கக்கூடாது டாபிக் ரிலேட்டடாக மட்டும்தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேக் காஸ்ட் நாட் டு மேக் ப்ரீமெச்சூர் கன்க்ளூஷன் ப்ரீமெச்சூர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முன்கூட்டியேன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு கன்க்ளூஷனை முன்கூட்டியே ஒரு டீச்சர் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட க்யூரியாசிட்டி கம்மியாயிரும் ஸோ ப்ரீமெச்சூர் கன்க்ளூஷனை கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர் அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓவர் கம் லேக் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ்ங்கிறது ஒரு டீச்சருக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெலிவர் மெசேஜ் வித் அசட்டிவ்னஸ் அண்ட் கிளாரிட்டி ஸோ அசட்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா உறுதியானான்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜும் அதே மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜை கிளாரிட்டியாகவும் கொடுத்தா தான் அது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கும் இந்த கிளாஸ் ரூம் கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டடான என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் யூஜிசி நெட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்கிறத அப்கமிங் வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்